¿Te gusta la geografía? ¿Quieres jugar? Te propongo un reto. ¿Puedes adivinar cinco países? Te daré tres pistas y un poco de tiempo para que pienses. Son fáciles. Empecemos. Países, países challenge. Pero antes, suscríbete y dale al me gusta y no te pierdas ningún vídeo del Dr. Virre Molacha. La característica más destacada de la cultura de este país es la persistencia del idioma guaraní junto con el español, siendo las dos lenguas oficiales. El pidgin o mezcla de las dos es el jopara. El lago Ipacaraí es uno de sus símbolos, formado por numerosos manantiales y arroyos. La canción dedicada al recuerdo de este bello espacio natural ha recorrido el mundo entero con las voces de muchos artistas. La mandioca o yuca es un alimento muy característico. Está presente o en la mayoría de las comidas del día, acompañándolas hervida o frita o como ingrediente de platos típicos. ¿Ya sabes de qué país se trata? ¡Es Paraguay! Hasta este año, el puente más largo de Europa era el Vasco da Gama, con más de 17 kilómetros. Cruza la desembocadura del río Tajo en la capital del país y conmemora la llegada del navegante a la India. Su imperio se formó en la era de los descubrimientos desde el siglo XV, siendo una de las más poderosas potencias de la época junto con el Imperio Español. Debido a estos descubrimientos, su lengua se habla en muchos otros sitios. Con alrededor de 260 millones de hablantes, es el sexto idioma más hablado en el mundo. ¿Ya sabes qué país es? Es Portugal. Cusco fue la antigua capital incaica hasta la llegada de los españoles y en 1983 fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Sus ruinas de Machu Picchu, situadas a 2.700 metros de altura, fueron descubiertas en 1911 por Hiram Bingham. Es curioso que muchos historiadores pasaron cerca de ellas antes que él. Las líneas de Nazca, en las pampas de Jumana, son antiguos geoglifos, líneas que forman figuras geométricas y animales. Unos aviadores las descubrieron en 1930, ya que solo se pueden ver desde las alturas. ¿Sabes de qué país se trata? ¡Es Perú! Con una extensión territorial de más de 300.000 kilómetros cuadrados, este país está entre los 10 países más grandes de Europa. La ciudad más poblada es su capital, mientras que el segundo puesto se lo disputan Cracovia y Lodz. El castillo de Malburg o Marienburgo es el castillo más grande del mundo construido con ladrillo, con un área de más de 20 hectáreas en estilo gótico báltico. El deporte favorito del país es el fútbol. Robert Lewandowski es la estrella del país, siendo el máximo goleador en la historia. ¿Ya sabes de qué país estamos hablando? Estamos hablando de Polonia. Este país, por su posición geográfica, tiene el Océano Atlántico al norte y el Océano Pacífico al sur, de forma contraria a otros países que tienen el Atlántico al este y el Pacífico al oeste. Por su ubicación en el angosto istmo que une Centroamérica y Sudamérica, se puede ver, el mismo día, el amanecer en el lado del Atlántico y el atardecer en el Pacífico. Su capital es considerada la Manhattan de Latinoamérica por los rascacielos, hoteles y entidades financieras, entre otras cosas. Seguro que ya has averiguado este país. Estábamos hablando de Panamá. Te dejo un par de vídeos que seguro que te gustan.